வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது புடலங்காய் பொரியல் இந்த புடலங்காய் பொரியல் பண்ணும்போது வீட்டில் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த காய் வெந்த பிறகு கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டு பரட்டி அப்படி எடுத்துருவீங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கன்னா இந்த புடலங்காய் கொஞ்சம் லைட்டாக மசாலா போட்டு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்க்கடலை இருக்குல்ல வறுத்த வேர்க்கடலை ஒன்றும் பாதி அரைச்சி இந்த வேர்க்கடலை போட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் பேஸ்ட்டும் போட்டிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தேங்காவும் போட்டிருப்போம் அது ஒரு திருவண தேங்காய் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் ஆனால் அல்டிமேட்டான ப்ரிப்ரேஷன் நிறைய பேர் வீட்டில் பொரியல் டைரெக்டாக எண்ணெய் வதக்குவீங்க எண்ணெய் வரும் பார்த்தீங்கன்னா வதக்கி முடிச்ச பிறகு அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கையில் தொட்டு சாப்பிட்டினா எண்ணெயே ஒட்டாது அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்கேன் எதுக்காக இந்த எண்ணெய் ஒட்டாத சொல்கிறேங்கன்னா காரணம் இருக்குது தாலிப்புக்கு எண்ணெய் போட்டிருப்போம் ஆனால் இந்த காய் வெந்து வர டைமில் கொஞ்சம் தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டிருப்பேன் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒன்று அந்த எண்ணெய் ஒட்டுற பக்கம் வராது அதனால தான் உங்களுக்கு சூப்பரான ஸ்டைலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த புடலங்க பொருள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடும்போது அந்த புடலங்கும் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அதே டைமில் அந்த வேர்க்கடலை கடக் மடக்கன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த காரம் ஒரு சூப்பர் ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா புடலங்காய் அரை கிலோ திருவிய தேங்காய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் பேஸ்ட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உடச்ச வேர்க்கடலை ஒரு கைப்பொடி வெங்காயம் ஒன்று பூண்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல்லு காய்ந்த மிளகாய் நாலு நம்பர் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஆயில் ஃபார் குக்கிங் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற புடலங்காய் பொரியல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக புடலங்காய் பொரியல் பண்ணும்போது வேர்க்கடலை தேங்காய் அரைச்சி வச்ச தேங்காவும் திருவண தேங்காயெலாம் போட்டு பண்ண மாட்டேங்க எதுனா ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு தான் ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் ஒரு காரசாரமான புடலங்காய் பொரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த சட்டியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கடுகு சீரகம் பூண்டு இந்த பூண்டு போடும்போது இடித்த பூண்டாக போடுங்க அப்போ தான் சீக்கிரம் வதங்கி வரும் அதே டைமில் காஞ்ச மிளகா இந்த காஞ்ச மிளகாய் நல்லா உடச்சி பிச்சு போடுங்க இந்த மாதிரி பிச்சு போடும்போது என்ன கேட்டேன்னா அந்த எண்ணெயிலே சீக்கிரம் வதங்கும் போது காரம் அதிகமாக தெரியாது வெறும் அந்த தாலி போட்ட அந்த வாசனை தான் நல்லா வரும் அதே டைப்பில் கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு நம்பர் போதும் அதிகமான நம்பர் வேண்டாம் இந்த பச்சை மிளகாய் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறோம் அதிகமான வெங்காயம் வேண்டாம் பொரியல் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஏன் கேட்டேன்னா அந்த வெங்காயம் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது அந்த டேஸ்ட்டும் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே மாற ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஒரு வெங்காயம் போதும் மீடியமான சைஸில் வெங்காயம் போட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த புடலங்காய் புடலங்காய் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கட் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்க அந்த விதையை எடுத்துருவாங்க அதாவது நம்ம ஊர் சைடில் பார்த்திங்கன்னா சோறுன்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே இருக்க அந்த விதை அதுக்கப்புறம் அந்த காயோட பாகம் எல்லாமே வந்து சோறுன்னு சொல்லுவாங்க கட் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்க விதையை எடுக்கக்கூடாது ஏன் கேட்டேன்னா வெறும் காயை மட்டும் போட்டு நீங்கள் சமைச்சிங்கன்னா அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால தான் உள்ளே இருக்க விதையோட நம்ம போட்டு குக் பண்ணுறோம் விதைனா உங்களுக்கு ரொம்ப முத்தலான மாதிரி விதைலாம் இருக்காது கொஞ்சம் லைட்டாக பிஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த மசாலா மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் செல்லி பொருட்கள்லாம் போட்டு நல்லா பரட்டுங்க பரட்டி முடித்த பிறகு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணுறோம் குக் பண்ணுற பக்கம் என்ன கேட்டேன்னா ஒரு அறுபது சதவீதம் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுவே வெல்டர் பண்ணி முடித்த பிறகு நீங்கள் தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டிங்கன்னா அந்த காய் வந்து என்னென்னா வதங்க வதங்க உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் மாறிடும் அதனால் தேங்காய் பேஸ்ட் போகிறதுக்கு முன்னி பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு மூடி போடுங்க நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி இல்லைனா
மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சா அந்த காயோட கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறின மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்து பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தேங்காய் பேஸ்ட் இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஓப்பனிங்கில் தேங்காய் பேஸ்ட் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம்னா அந்த எண்ணெய் அந்த புடலங்காவில் தாளிப்புக்காக எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன்ல அந்த எண்ணெய் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இன்னொன்று கொஞ்சம் ஒரு மைல்டான ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் போட்ட பேர் பார்த்தீங்களா கொதிக்க கொதிக்க அந்த இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ஸோடு சேர ஆரம்பிக்கும் அதாவது புடலங்காய் கடுகு காஞ்சி மிளகாய் வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்க்குறது தான் தேங்காய் பேஸ்ட்டோட வேலை ஸோ அதனால் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் அந்த வெந்து வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வேர்க்கடலை வறுத்த வேர்க்கடலை மட்டும்தான் போடணும் சால்ட்டட் வேர்க்கடலை பச்சை வேர்க்கடலை போடவே கூடாது வறுத்த வேர்க்கடலை ஒன்றும் பாதையாக உடச்ச வேர்க்கடலை நம்ம டேரெக்டாக அதில் போட்டு கொஞ்சம் திருவண்ண தேங்காய் மேலே போடுறோம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணி பாருங்களேன் புடலங்காய் பொருள் இது இருக்கு நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி பண்ண வேலையே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைப்பீங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வீட்டில் புளியோதரை லெமன் சாதம் தயிர் சாதம் தக்காளி சாதம் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் சாதம் ஏன் ரச சாதமாக இருக்கட்டுமே இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா அல்டிமேட்டாக இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் என்னங்க இந்த புடலங்க பொருள் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வீட்டில் நார்மலாக பண்ணுற ஸ்டைல் இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்டைலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நார்மலாக பொருள் பண்ணும்போது புடலங்காக்கு இந்த வேர்க்கடலாம் போட மாட்டாங்க இன்றைக்கி இந்த வேர்க்கடலை தேங்காய் பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் திருவண தேங்காய்லாம் போட்டு ஒரு சூப்பரான ஸ்டைல் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக